Estas notas de investigação pretendem salientar os aspectos que nas novelas Pastoris aproximam o género das artes cénicas. Na gênese dos livros de pastores está a écoga de que as bucólicas de Virgílio foram fundadoras e que estendeu a sua influência aos mais variados géneros surgidos no Renascimento, desde o narrativo ao dramático, como a prosa de ficção e a trágica comédia pastoril. Como refere a Aurora Egido, Écoga foi sinónimo tanto de comédia, de farsa e alto, como de novela pastoril. A propósito, no prólogo de La Galatea, Cervantes designa como Écoga, apesar das inovações introduzidas. Aurora Egido refere que nestes géneros podemos encontrar, citando, desde a voz e o corte do pastor rústico ou bobo até o pastor cortesão e filosófico. Fim de citação. Contaminando os modos e as modas da própria sociedade cortesã, a sua vivência, as suas festas, as artes plásticas e a pintura. Conforme refere ainda Aurora Egido, e citando, as novelas pastoris desenvolvem-se e crescem à margem da poética aristotélica e a sua invenção assenta na mobilidade da écoga que lhes permite em cada uma delas o uso da prosa e do verso ou a inclusão de narrações, descrições, cartas e diálogos dramáticos. Fim de citação. O teatro recebeu a influência da estética pastoril tanto nos cenários de Lope de Vega como de Sebastiano Serlio, entre outros, sendo que já Gil Vicente, em 1514, na Comédia do Viúvo, apresentava o pastor cortesão na personagem do apaixonado e choroso Dom Rosbel. Por sua vez, Molière chegou a inserir uma ópera pastoril no doente imaginário, em 1673, sendo estes alguns dos exemplos da influência da estética pastoril na cénica e na temática teatral. Há, pelo menos, o registro de um caso de uma novela pastoril adaptada ao teatro, Inspirada na L'Astre d'Honoré du Refé, a comédia pastoral Silvanira, em 1631, de Jean de Merret, cujo prefácio, em termos de ousadia e influência, foi equiparado ao prefácio de Cromwell de Vitor Hugo, salientando pela primeira vez a necessidade de respeitar as três unidades de ação, tempo e lugar. Este é o conjunto de obras que constituem a expressão nacional tardia na primeira metade do século XVII, em termos de género autónomo, das novelas pastoris. Na gênese do género pastoril está a tradição arcádica, iniciada pelas bucólicas de Virgílio, inspiradas nas visões poéticas da Arcádia de Teócrito e revitalizada a partir do Renascimento, com a Arcádia de Jocopo Sanazaro e, sobretudo, também no contexto ibérico, através de Los Sete Libras de Ladiana de Jorge de Montemor. O sucesso do género teve ecos na Europa, como, por exemplo, a Arcádia de Philip Sidney, La Galatea de Miguel Cervantes ou a já mencionada L'Astre d'Honoré du Refé. Como tópicos arcádicos convencionais, inspirados em Sanazaro, podemos destacar um local e um espaço indefinidos, constituído por um éden de características pagãs, o Locus Jamoinus, caracterizado por uma natureza idílica, perfeita, literária e real. Um tempo indefinido, a aura aetas, uma idade de ouro, de harmonia e paz. Pastores e pastoras como personagens centrais. Como temas principais, a amizade e o amor, este último vivido através de uma vivência idealizada, segundo a corrente neoplatónica, envolve-se sobretudo na Itália e na Península Ibérica. E uma forma híbrida, em que a prosa define o espaço, o cenário, apresentando factos, circunstâncias e personagens e a poesia que exprime sentimentos, o mundo interior e os estados de alma das personagens. Da generalidade das novelas pastorias portuguesas, a primavera de Francisco Rodrigues Lobo é que se encontra mais próxima da convencionalidade arcádica de San Azar. Mas tanto nesta como na generalidade das restantes novelas assistimos a uma dramatização dos tópicos e dos temas. Os espaços tornam-se definidos e localizados. O campo alterna com a cidade. As paisagens rurais com as marítimas e orientais. O tempo progressivamente começa a ter referências ao tempo real. Os momentos do dia são pintados por alusões mitológicas e alegóricas, colocando imagens perante os olhos dos leitores. A parte dos pastores e das pastoras começam a ser progressivamente incluídos pescadores, corsários, nobres cortesãos e damas de corte, que antes estavam escondidos, atrás dos pastores e das pastoras. E a fronteira entre os pastores rústicos, ou seja, os verdadeiros pastores, e os pastores cortesãos, acentua-se. Nos temas, a amizade e o amor, que antes eram temperados pelo desengano, 
contrariedades do destino e não correspondências, num verdadeiro labirinto de afetos, são antagonizados com o ódio, a vingança e os crimes, sequestros, mortes e envenenamentos. Assistam uma maior função pedagógica da novela pastoril como espelho de comportamento e de valores cortesãos. Paralelamente, a diegese é, completa, é complementada e enriquecida por temas filosóficos, históricos e alegóricos. Na forma, assiste a uma contaminação entre a prosa e a poesia. A prosa admite a expressão de sentimentos, estados de alma e das vivências interiores em monólogos e diálogos. As paisagens, as cartas, as histórias e os retratos são expressas tanto em prosa como em verso. Esta evolução, que aproxima a novela posturil das novelas de ficção propriamente ditas, faz com que os livros de pastores se tornem mais interessantes em termos de enredo e mais bem-sucedidos entre os leitores. Nos livros de pastores, na sua generalidade, não só nos nacionais, existem elementos textuais que nos remetem para o universo das artes cénicas, das quais procuraremos salientar aqueles elementos relativos à cenografia, às personagens e à ação. A natureza, celebrada com uma aparente extrema simplicidade e estilização descritiva, com elementos sensoriais da fauna e da flora, mantém-se como pano de fundo dos livros de pastores, apresentando-se aos olhos do leitor, em termos de visualização mental, como um cenário artificializado e deliberadamente construído. Como este enxerto de a primavera, em que podemos salientar a formosura do prado, a sua graciosa verdura, uma grande variedade de flores e árvores, é aprazível desconcerto e representando artificiosas figuras com cabanas de pastor obradas com muito artifício e galanteria. Ou este enxerto de o desenganado, em que as flores e as gotas de orvalho são descritas como se fizessem parte de uma joia. Estes espaços literários inspiraram os arquitetos que eram os cenógrafos da época como é o caso, a título de exemplo, de Sebastiano Serviò, que na sua obra Tutte l'opera da arquitetura e prospectiva, no trecho intitulado Della Sena Satírica, e referindo-se ao cenário e às regras de Vitruvio sobre o mesmo, a propósito, Vitruvio distinguia três tipos de cenas, a trágica com, com palácios magníficos, a cómica com edifícios privados e a satírica ou pastoral com locais campestres e bosques. Servió, então, indica que no cenário satírico-pastoral há falta de elementos naturais, sobretudo em tempo de inverno, as árvores, as pedras, as montanhas ou as plantas possam ser feitas de seda, cujo efeito seria mais celebrado que o natural. Criticando a avareza de alguns patronos, refere a grande liberalidade do Duque de Urbino e o bom juiz e arte do seu arquiteto Girolamo Genga, ao colocar tanta beleza e magnificência nas árvores, frutas, ervas e flores, feitas de finíssima seda de cores variadas e de sátiros, ninfas e sereias e diversos monstros e animais estranhos construídos e colocados sobre homens e crianças, consoante o tamanho, representando-nos como vivos e movendo-se consoante a sua natureza. Os espaços alegóricos, como jardins, bosques encantados com estátuas e esculturas tupiárias e palácios e casas com quadros e esculturas com referências alegórico-literárias da mitologia, da emblemática e da história, também se apresentam fabricados em termos narrativos, como é o caso, a título de exemplo, da Casa Oculta do Segredo, de Bilos Enganado, de um edifício descrito como uma máquina encantada, com muralhas, torres e baluartes, portal e frontispício, com maravilhosos segredos da arquitetura e da perspectiva. O tempo e a luz dos dias, nomeadamente o anoitecer ou amanhecer, são cenografados em forma de pintura alegórica, como é o caso deste excerto, que infelizmente não podemos ver, de a paciência constante em que Tétis, esposa do titã Luciano, traz com os seus cabelos a luz da manhã, ou do trecho de os campos elísios em que a luz dourada do sol nascente sai das ventas dos cavalos do carro de Faetonte, ou da descrição da esperança enganada em que os cavalos de Apolo apagam a luz do sol nas águas do oceano. Portanto, não podemos aqui ver, infelizmente, mas todas estas, todas estas descrições nos trazem imagens imagens cenográficas. É conhecida a convencionalidade que aponta as personagens como os alter ego dos, como se lhes referia Rodrigues Lobo em A Primavera, amantes cortesãos e avisadas damas da corte e também dos poetas, que são transfigurados como pastores e pastoras idealizados, com os seus nomes em cifra, código ou anagrama, que poderiam ser facilmente reconhecidos pelos iniciados. O processo de corealização da nobreza de espada rural, 
por excessivamente partilhada em regras e comportamentos de que depende o seu estatuto, encontra nos livros de pastores a catarse de um escape ficcional sublimado, a par de um irrealizável regresso à nostálgica liberdade das suas origens campesinas, que ditou o sucesso dos livros de pastores por toda a Europa, conforme bem salientou Norbert Elias. Em Portugal, a inexistência de uma verdadeira corte, em termos de monarquia dual, que abrange a época em que os livros de pastores nacionais foram escritos, faz com que se acentue a necessidade de assegurar os valores e os ideais da cortesania, especialmente através dos diálogos e das alegorias, com uma clara intenção pedagógica. Em ambos os casos, os livros de pastores funcionavam simultaneamente como uma coletânea, na medida em que registavam esses comportamentos de sociedade e códigos de humor e como um guião para os seus leitores, atores, um espelho de moços, como expressamente o atestam, o prólogo ao leitor da segunda parte da Esperança Enganada. Neste aspecto, as novelas pastorias funcionam em simbiose com os seus leitores atores transfigurados, que as podem reproduzir nos jogos e reuniões dos círculos eruditos, textualmente ou como modelo das suas invenções, apoiados por uma narrativa sequencial e muito pormenorizada destas obras, que funcionam quase como uma direção de atores, podendo ainda vivenciá-las em momentos especiais das suas vidas, como foi o caso das bodas do casamento do futuro Filipe II com Dona Maria de Portugal, quando este se disfarçou de pastor para ir vê-la pela primeira vez sem ser reconhecido. Na diegese, os nobres cortesãos mudam de nome e de trás quando se tornam pastores, como foi o caso de Oriano, que adotou o nome de Marcelo em um desenganado, ou do pastor Melise, que é o nobre Mirtilo na esperança enganada, ou mudam de trás quando se tornam peregrinos, como Loreno em O Pastor Peregrino, ou Finizo, na Esperança Enganada. As pastores disfarçam-se de pastores e mudam a voz para não serem reconhecidas, como Tirceia em A Primavera e Monteia no Pastor Peregrino. Na Esperança Enganada, a dama nobre Arcinda esconde-se junto dos pastores e adota o traje nos modos das pastoras, não havendo a partir de então qualquer diferença entre elas. O disfarce de Arcinda é, na verdade, o disfarce de todas, que não são verdadeiras pastoras. O oposto também ocorre. A pastora Isbela é raptada pelo nobre Ricardo, que a leva para a cidade onde ela adota o traje de dama. E quando Almeno, o amado, a vê, diz, citando, quando a via era pastora e aqui a vejo trocada. Fim de citação. O traje feminino é especialmente escrito, quase como um modelo para que fosse reproduzido tanto relativamente ao traz das pastoras como das personagens alegóricas, como vemos nestes exemplos da primavera. A descrição do vestuário dos cortesãos não se encontra especificado por ser subejamente conhecido dos leitores. Até a personagem de um verdadeiro pastor rústico é referida com detalhe em O Pastor Peregrino, um montanhês tão rústico no traje e na fisionomia que lançou grande confusão entre os pastores cortesãos, tão distanciados da verdadeira realidade como aos seus leitores. Ou do traje humilde, mas a condizer, entre o verde e o roxo, do ovelheiro galante, por menores exemplificativos para um público sofisticado. A descrição dos trajes dos pastores cortesãos é rara e pouco elaborada, destacando-se esta observação das, nas ribeiras de Mondego sobre a riqueza do vestuário de muitos vestidos de preço, ricas cotas de tela e brocado que os pastores trazem da cidade, já que as maravilhas da natureza não podem desprezar da arte, o ornato e a galanteria. Este excerto corrobora a descrição do Teatro da Corte de Urbino, de Sebastiano Célio, sobre os trajes soberbos de alguns pastores e pescadores, feitos de tecidos ricos, de ouro e de seda, forrados de finíssimas peles de animais selvagens, a contrastar com a avareza do vestuário de algumas pastores, pastoras e ninfas. Se considerarmos a potencialidade dramática dos livros de pastores, na unidade de cada obra, como uma representação perante o público ator-leitor, podemos identificar alguns exemplos que mais destacam e que nos transmitem essa capacidade teatral, como os diálogos e monólogos dramáticos, certos momentos que nos dão a sensação de saídas e entradas de cena, a música como sugestão sempre presente no género bucólico, desde Virgílio, que através da poesia cantada, sonetos, endechas e romances, entre outros, 
surge com indicações didascálicas de, de colocação das personagens em cena e indicação de instrumentos, como uma espécie de desafio à criatividade do leitor-ator, que permitiriam a sua vivência e reprodução nas reuni reuniões e jogos de sociedade. Assistimos ainda à representação de pequenos momentos teatrais, como é o caso, nas Ribeiras do Mondego, da época de improviso sobre a vida de Ondélio, em que os pastores representam os papéis femininos, vestindo os trajes das pastoras, improvisando a história e fazendo ensaios. Poderemos ainda destacar outros aspectos da ação que se apresentam teatralizados, como os excertos que apresentam locais emblemáticos, com personagens históricas, mitológicas e alegóricas, como, entre outros, a Estância da Cortesia, da Lusitânia Transformada, o Palácio de Deus Amor, da Paciência Constante, em que as personagens alegóricas como a fama, a vontade ou a razão, contracenam com os pastores Marfid e Ismena, os Jardins Labirínticos dos Campos de Elísios de Amor, a Casa do Desengano e as Ribeiras de Mondego, ou a Casa Oculta do Segredo de O Desenganado, onde Oriano, recebido pelo respeito, encontra a cortesia e a fidelidade, que pedagogicamente lhes vão declarando a pintura dos quadros, com exemplos de ações, de personagens, da história e da mitologia. Estas narrativas levantam cenários e a ação perante os olhos do leitor, sem que em alguns casos nos fazem lembrar simultaneamente tanto o teatro como a sonografia efêmera de rua das festividades da época, como é o caso deste excerto relativo ao tempo da memória e da personagem alegórica da fama de As Ribeiras de Mondego. A teatralidade das festividades das cortes, como a de Versailles, em que as damas e os cortesãos representam personagens mitológicas e alegóricas, patente na pintura europeia e francesa do século XVII, nomeadamente nos retratos alegóricos da Corte Luís XIV, traduzem uma forma de vivência e de representação de um ideal cuja inspiração pode ser encontrada nas novelas pastoris, nas danças de pastores e desfiles alegóricos, em que as pastoras assumem as figuras alegóricas e as personagens mitológicas, como é o caso da menção expressa neste excerto de uma dança de pastores de Os Campos Elísios, em que a pastora Amónia é escolhida para representar a figura da deusa Flora. Em conclusão, esperamos ter demonstrado a potencialidade dramática das novelas pastoris, a sua função pedagógica e a sua relação com a teatralidade da sociedade de corte da época. Muito obrigada.